。这个模组给 MC 添加了九种全新的神话生物，包括地上走的、天上飞的、水里游的，全部生物都可以驯服成为我们的坐骑。除了可以保护我们，每个坐骑身上还可以装上箱子，属于是搬家、旅行、战斗必备神器了。那么这样的坐骑，你想拥有一个吗？ Hello， 大家好，这是从来不秀村民的小报，欢迎收看我们今天这一期的模组介绍。模组的名称已经显示在我们屏幕的正中间了。那么接下来来看一下我们的第一个生物吧。OK， 那么第一个生物的话就是我们的信使鸟了，它会出生在丛林、丛林的边缘，还有丛林丘陵，是一种食草类的动物。他们是不会主动攻击玩家的，并且会害怕玩家啊。当玩家靠近的时候，他们就会逃离。在这个模组中的所有生物，我们都是可以驯服的，是可以骑乘他们的。驯服他们的方式和驯服马一样，需要连续上好几次他们的身才可以驯服成功。当驯服成功之后，身上就会冒出爱心的粒子。这个时候，我们给它装上一个鞍，我们就可以控制它的行动了。然后这个信使鸟，我觉得叫信使鸡比较合适啊，因为它是不会飞的，是一种走地的生物。不过这个模组中的一些生物，就像这个信使鸡，有一点比较不错了，就是它会主动保护玩家。当玩家受到村民压迫的时候，这个信使鸡就会站出来，对村民进行毁灭性的打击。另外，这个模组中的所有生物都是可以装上箱子的，不同生物装上箱子之后的容量也不一样。我们骑上去之后，就可以打开它的背包了。可以看到这个鸡的背包容量比较少，只有九格，那种比较。大型的生物有二三十个左右，这个模组中的生物还都可以繁殖，并且繁殖的条件不一样。信使鸡的话喜欢吃西瓜还有甜浆果，不过不知道为什么繁殖出来的这个小鸟呢，它绿了啊，不知道是白鸟绿了还是红鸟绿了。使用木棍可以控制这个模组中的所有坐骑坐下来或者站起来，每种坐骑都可以穿上盔甲，并且穿上盔甲之后样子还是特别帅的。OK， 然后我们的第二个生物是饿狼。这个饿狼的话，经常会出现在针叶林中，是一种比较罕见的生物。在未驯服状态下的时候，它就会主动攻击羊还有骷髅。不过它并不会主动的攻击玩家，我们是可以直接骑上去驯服它的。让这个饿狼来作为宠物的话是非常不错的，因为它们的攻击力和血量都比较高，而且会主动的保护玩家。还是一样，当玩家受到这个村民攻击的时候，这个饿狼就会主动出来把这个村民干掉。大部分的肉类都是可以拿来繁殖饿狼使用的，而且它们的背包空间比刚刚那种鸟类也要多出三格。OK， 那咱们今天要介绍的第三种生物的话是龙类。龙类是一种非常稀有的，会在一种外轴低于四十的地下洞穴生成的生物。然后它对玩家是敌对的，是会主动攻击玩家的。我们多骑几次就可以驯服它了。然后驯服成功之后，它就会守护我们，帮助我们攻击附近的怪物。不过有一点比较麻烦的就是我们在洞穴里面不太容易把它带出去，因为它的体型太大了。不过，如果成功的把它带了出去，那真的是非常的拉风的啊，就好像骑了一个末影龙一样。我们在连续使用空格键之后啊，就可以不断的向上飞。然后我们还可以往它的身上放这个箱子，然后我们打开看一下，这个箱子的栏位真的特别的多啊，这里有总共二十七个格子、呃。穿上这个盔甲之后，整个龙变得也非常的帅气。龙的繁殖可以使用精致的食物，比如金苹果和金胡萝卜等等。哎，就是可惜啊，这个龙是不会喷火的，要是会喷火的话，在这个村庄里面战斗肯定非常的给力。完了，完了，他打不过铁傀儡，我裂开。啊，铁傀儡还是大哥呀，能不能骑一下铁傀儡呀？然后是狮鹫啊，狮鹫的话经常会在山脉出现啊，也是一种会飞行的生物。狮鹫的花纹特别好看，而且感觉飞行速度好像也比龙要快一点，不过攻击力没有龙这么高就对了。然后它也是会保护玩家的，繁殖可以使用兔肉或者羊肉。巨型蜥蜴，这是一种会在外轴高于六十的地方、山的附近或者地表之下生成的生物。它们不会攻击玩家，是一种和平生物。可能有的人会觉得它长得很丑，我们还可以给它穿上一套钻石的盔甲。你看它装了箱子之后，身上可以放这么多的东西，毕竟它体积大嘛。不过并不会保护玩家，只是一个搬家或者是旅途的好助手。然后它是杂食性的，用各种南瓜、什么瓜之类的可以繁殖。然后是巨型飞蛾，一种食草类的生物啊。有的飞蛾其实挺好看的，但是有的飞蛾就有点吓人了啊。可能有的玩家接受不了这种生物。它是一种会飞行的，是和平的生物。不过不知道是特性还是怎么回事，我没有办法驯服它，我打不开它的背包栏，呃，头上也不冒爱心。咱们就不展示骑乘它的效果了啊。它自己飞行的话是这样子的，这好像一只黑苍蝇长了个翅膀哦，好恶心。然后是一种会在沙漠地带生成的，有点像小型恐龙的生物。它会主动攻击玩家，是比较危险的。也有个好处就是会帮玩家战斗。它喜欢的食物是肉类，然后在没有被玩家驯服的时候，它会主动攻击附近的鸡和兔子。然后是一种会在暖水海上生成的巨型的裸鳃类生物，我不太清楚它大概是什么意思啊。不过它背上的这个东西好像是螺类
，并且他是不会主动攻击玩家的啊，也不会守护玩家。我们骑着他的时候，可以在水里面进行一个冲刺的游泳，移动速度还是比较快的。可以用海草来让他繁殖，然后给他一些蔬菜水果之类的，让他恢复生命值。最后是一种在地狱里的生物啊，这种生物生成的概率非常的稀少，叫做地狱蝙蝠，会在绯红森林还有诡异森林里出现。它的体型也是非常的巨大，会主动的攻击玩家。不过，如果我们能在地狱找到一头，也是非常好的，因为它可以飞行，我们可以骑着它在地狱寻找各种遗迹。OK， 那么以上就是这个模组中的全部生物啦。你最喜欢的生物是哪一种呢？我觉得在 MC 中添加这些生物还是挺好的，给我们多出来的那些安安提供了很多的选择。那么我是小包，我们下期视频再见，拜拜。